L'hôpital de Luçon n'a pas failli à la traditionnelle cérémonie des vœux en ce début janvier, un moment idéal pour faire le bilan de l'année écoulée. Une année 2015 marquée par la réorganisation du secteur médico-social, la restructuration du bloc opératoire ou encore la visite de certification dont on ne connaît pas encore le résultat. Mais 2015 aura connu également un moment plus difficile avec la fermeture de l'extension des délits de médecine, six mois seulement après son ouverture, faute de ressources médicales. Quant au projet 2016, il ne manque pas, avec notamment l'aboutissement d'un travail de très longue haleine au service restauration. Dès la semaine prochaine, l'intégration de la production des repas de, du CH Côte de Lumière, de l'hôpital des Sables de Lonne et de son secteur personne âgée, avec un gros travail de préparation de nos équipes sur les organisations, sur la production, sur l'aménagement des locaux et l'intégration dans l'équipe restauration de Luçon des agents et des professionnels de la restauration des sables. Et nous aurons ces premières semaines à cœur de peaufiner ce qui a été prévu et d'accueillir au mieux ces professionnels pour pouvoir en fin d'année et au vœu de l'année prochaine faire le bilan que nous ne sommes plus qu'une seule et même équipe de restauration. Autre projet phare 2016, la création d'une nouvelle offre médico-sociale. Et puis une offre qui est phare et qui est nouvelle sur le secteur personne âgée, qui est la transformation sur le secteur d'hébergement, de lit d'hébergement permanent en lit d'hébergement temporaire, qui nous permettra d'apporter des séjours courts, de répit aux personnes qui sont à domicile, à leurs aidants, sur des pans de leur parcours de vie en accompagnement de leurs besoins et de l'évolution de leur dépendance. Cette cérémonie a permis également de rassurer quant à la place de Luçon au sein du centre hospitalier départemental, le site luçonnais restant partie prenante de la stratégie vendéenne. Mais un site qui devra relever également de grands défis avec la difficulté de recrutement, la baisse des financements et surtout l'intégration de ce service sanitaire au sein d'une grande communauté de communes de plus de 53 000 habitants.